hai cú dứt điểm trên chấm 11 m lạnh lùng, không mắc bất kỳ một sai sót nào, trực tiếp giúp Anas vùi dập các nhà đương kim vô địch Ả Rập Pro League ngay trên đất khách. Chính thức vượt mặt những họng súng thượng hạng nhất thế giới lúc này, Kylian Mbappe, Harry Kane hay là Erling Haaland để trở thành sát thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2023 với con số 53 pha lập công. Tất cả những thành tích ấn tượng ấy đều được thực hiện bởi một ông lão đã chuẩn bị chạm đến tuổi 40, chứ không phải bất kỳ ngôi sao đang ở độ tuổi sung mãn nào khác. Mà người già có thể xô đổ mọi thông số ghi bàn ấn tượng ấy, trên thế giới lúc này chỉ có đúng một người làm được thôi. Không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Ngày hôm nay, một lần nữa CR7 điền tên mình lên bảng tỷ số, không chỉ một mà tận hai lần. Anh đã hoàn thành xuất sắc 90 phút để mang về 3 điểm cho Anas, mặc cho tuổi 39 đã cận kề. Và thành quả cho việc vượt qua giới hạn bản thân một cách phi thường ấy, đó chính là danh hiệu vua phá lưới, thống trị thế giới năm 2023. Quả không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Anitihad và đương kim Á quân Anas diễn ra vô cùng hấp dẫn. Cùng xuất phát sơ đồ 4231 với chỉ cắm duy nhất một tiền đạo. Chính vì vậy, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Cả hai đều nằm trong số những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của họ. Đặc biệt là Ronaldo, cặp đôi này cũng đã bảo chứng cho sự thống trị của Real Madrid khi đã giành được vô số danh hiệu và thi đấu cùng nhau 9 năm tại Los Blancos. Giờ đây, họ lại phải tương tàn trong buổi giới chiều, rời xa chiếc áo trắng thành Madrid để hướng đến mảnh đất Trung Đông màu mỡ. Ben Ú cùng CR7 vẫn giữ nguyên khát khao, giành chọn 3 điểm qua từng trận đấu. Chỉ tiếc rằng họ không thể làm điều ấy cùng nhau. Ở trong cuộc đối đầu trực tiếp này, chỉ một người có thể ra về với nụ cười rạng rỡ và kẻ chiến thắng vẫn cứ là Cristiano Ronaldo. Mặc cho Benzema mới là người tạo nét trước khi ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo để Hamdala mở tỷ số ở phút 14. Tuy nhiên cũng chính tiền đạo người Pháp phạm lỗi cho vòng cấm điện của đội nhà chỉ 5 phút sau đó mang về quả phạt đền cho Anas. Trên chấm 11 m CR7 dễ dàng ghi bàn gỡ hòa một đều. Vâng, Benzema chắc vẫn chưa thể quên những năm tháng chấp nhận lùi lại phía sau để hỗ trợ đắc lực đưa CR7 lên tới đỉnh cao danh vọng. Lần này cũng vậy, mèo lười đã có pha kiến tạo ngọt lịm để giúp Ronaldo lập công. Chỉ khác là cựu sao của Lyon đã hóa tội đồ. Để rồi đội khách tiếp đà thăng hoa, phút 38, Taliska đưa Anas vừa lên dẫn 2-1 sau tình huống xử lý và dứt điểm khéo léo. Và đó cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên. Những diễn biến hấp dẫn tiếp tục xuất hiện trong hiệp 2. Phút 51, Hamdala hoàn tất cú đúp để gỡ hòa hai đều cho Anitiat. Tuy nhiên đây cũng là điểm sáng hiếm hoi của nhà đương kim vô địch, trước khi phải chấp nhận làm nền cho các ngôi sao bên phía Anas tỏa sáng. Phút 66, trọng tài rút thẻ đỏ chốt quyền thi đấu của Fabinho vì pha phạm lỗi khá thô trong vòng cấm địa. Một lần nữa, CR7 hoàn thành rất sắc nhiệm vụ trên chấm 11 m nâng tỷ số lên thành 3-2. Ngoài cú đúp bàn thắng, Ronaldo còn xuất sắc trong khoản kiến thiết khi châm ngòi cho đợt phản công của Anas ở phút 76. Anderson Taliska thoát xuống, căn ngang để Sadio Mane ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 4-2. Thừa thắng sông lên, Mane cũng hoàn tất cú đúp với pha chạy chỗ, dứt điểm lạnh lùng từ đường kiến tạo của Otavio phút 82, ấn định chiến thắng 5-2 cho Anas. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Anas rời sân King Abdullah Sport City với 3 điểm trọn vẹn. Với kết quả này, Đức Kim Á Quân củng cố vững chắc vị trí nhì bảng Ả Rập Pro League với 43 điểm sau 18 trận, kém đội xếp trên Al Hila 7 điểm. Chắc chắn rồi, nhân vật chính của chúng ta trong bữa giật bàn tháng này không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Không chỉ làm lu mờ người đàn em Karim Benzema, CR7 còn nối dài mạch phong độ thăng hoa với bàn thắng thứ 19 chỉ sau 17 lần ra sân tại Ả Rập Pro League mùa này. Một thành tích cực kỳ đáng nể với một lão tướng chuẩn bị bước sang tuổi 39. Và đương nhiên, đây là thành tích không một cầu thủ nào tại Trung Đông có thể chạm tới ở mùa giải năm nay. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Bolivian Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thì Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhận kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Bilovin Mai Anh Tài Discovery. Anh Bảy vẫn chiếm trệ trên ngôi vị bá chủ trong cuộc đua vua phá lưới. Chưa dừng lại ở đây, siêu sao người bồ còn đang dẫn đầu cả danh sách kiến tạo với 9 lần dọn cỗ để đồng đội lập công. Nhưng cột mốc đặc biệt hơn cả của Ronaldo sau cú đúp trên chấm phạt đền dạng sáng nay đó chính là việc anh chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023. 
Với tổng cộng 53 bàn thắng được ghi, CR7 vượt qua hai người đàn em đang sung mãn nhất là Harry Kane và Kylian Mbappe, những ngôi sao hiện đã có 52 pha lập công và bỏ xa Erling Haaland tới 3 bàn. Đáng chú ý, cả Kane và Mbappe đều không còn cơ hội gia tăng thành tích trong năm 2023 vì cả hai đều không còn trận thi đấu nào nữa, trong khi ấy Haaland lại đang gặp phải chấn thương. Vậy nên anh Bảy đã không còn đối thủ trong cuộc đua tìm ra chân sút lợi hại nhất năm 2023. Bất chấp việc cựu sao Real vẫn còn nguyên một trận đấu nữa đối đầu với Antawood vào đúng ngày cuối cùng của năm. Siêu với hai lần điền tên lên bảng tỷ số tại King Abdullah Sport City dạng sáng này, CR7 nâng tổng số bàn thắng của mình trong toàn bộ sự nghiệp lên con số 872 sau 1.203 lần ra sân. Số bàn thắng của thủ quân Bồ Đào Nha đã ghi được vào trong sự nghiệp nhiều hơn cả Ronaldo de Lima 414 bàn và cả Thierry Henry 417 bàn gộp lại. Cảm giác giới hạn đội tác tính đến thời điểm này vẫn chưa đủ mạnh để ngăn những bức chạy thần tốc của Ronaldo. Mặc cho không dưới một lần, CR7 bóng gió về việc mình sẽ bị sự khắc nghiệt của thời gian gây áp lực khi nhắc khéo đồng đội hạn chế truyền dài vì anh đôi khi không theo kịp. Nhưng hứa hễ vào sân là cự sao MU lại hóa quái thú, anh luôn chạy đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu và trên gương mặt không thể hiện một sự mệt mỏi nào. Tóc Ronaldo có thể điểm một vài sợi bạc, dấu hiệu tuổi già ập đến, nhưng cơ thể săn chắc, không một chút mỡ thừa. Cùng với đó là ý chí vượt qua mọi giới hạn hơn người ấy, luôn luôn trường tồn, thách thức với thời gian. Gần như chỉ có duy nhất Cristiano Ronaldo lúc này mới có thể xô đổ cột mốc vĩ đại, tinh hoa lấp lánh nhất với một cầu thủ bóng đá. Đó chính là đạt 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Chỉ còn 128 bàn nữa, CR7 sẽ tạo ra lịch sử. Và nếu như đúng như khởi khẳng định của mình là sẽ chơi bóng đỉnh cao đến năm 2026, Ronaldo sẽ còn hơn 2 năm để hoàn thành nhiệm vụ tối thượng nhất môn thể thao vừa. Câu số ấy quả thực rất khó đạt tới, nhất là với những lão tướng đã cập kề tuổi tứ tuần. Cơ mà khó với ai, chứ đối với Ronaldo không có gì là không thể. Tuổi 38 với danh hiệu của thủ ghi bàn đỉnh nhất năm 2023, vượt qua cả Harry Kane, Mbappe đến Erling Haaland, những cô máy ghi bàn hạng nặng tại châu Âu. Chỉ nghe không thôi đã thấy hơi ảo, nhưng người phá đảo thế giới ảo ấy là Ronaldo. Mọi thứ bỗng chốc trở nên chẳng có gì bất ngờ. Chỉ thắng trước người đồng đội cũ Karim Benzema trở thành vua phá lưới trong toàn bộ năm 2023 và còn điều gì tuyệt vời hơn khi CR7 tiếp tục nổ súng trong trận chiến với Antawun vào ngày 31 tháng 12 sắp tới đây để có một đêm giao thừa thực sự trọn vẹn. Rồi cũng sẽ tới lúc đôi chân rắn chắc ấy mệt mỏi, chạy chậm lại, đi bộ rồi dừng hẳn. Đó là quy luật nghiệt ngã của thời gian và không ai có thể chống lại. Nhưng ngay lúc này đây, ta nên cảm thấy thật hạnh phúc khi vẫn được trông thấy cái tên Ronaldo hiện lên bảng tỷ số được hòa vào hàng ngàn khán giả hô vang siêu mỗi khi anh bảy ăn mực. Những khoảnh khắc đó thế hệ sau của chúng ta không bao giờ có thể cảm nhận trực tiếp được nữa, mà chỉ có thể chứng kiến qua những thước phim lịch sử. Dù có ghi bàn theo phong cách nào, đá pen hay lập siêu phẩm thì cũng xin được ngả mũ trước sự cống hiến bền bỉ đáng kinh ngạc của huyền thoại Cristiano Ronaldo dành cho môn thể thao vua. Giá trị đó sẽ mãi trường tồn và chúng ta, những người được trực tiếp đồng hành cùng CR7, quả thực là những người may mắn nhất thế giới.